హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను ఈరోజు నేను మీ అందరి కోసం చూపించబోతున్న రెసిపీ బెండకాయ దాలింబ అనమాట ఇది చాలా సింపుల్ లంచ్ బాక్స్కి పర్ఫెక్ట్ అనమాట ఈ సైంటిస్ట్కి కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది మరి ప్రాసెస్ అంటే చూసేద్దాం మరి ముందుగా ప్యాన్ పెట్టేసుకున్నాను అందులో ఆయిల్ వేసుకొని హీట్ చేసేసుకుంటున్నాను ఆయిల్ వచ్చి నేను ఒక ఐదు స్పూన్స్ వేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ దాంతోపాటు కొంచెం మినపప్పు ఆవాలు జీలకర్ర కూడా వేసేసుకుంటున్నాను అవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఎంటిమిరకాయ వేసేసుకుంటాను అనమాట అది అప్పుడే కరివేపాకు కూడా వేసేసుకోండి బాగుంటుంది కరివేపాకు లేదు అనుకుంటే మీరు ఆనియన్లో అయినా వేసేసుకోవచ్చు రెండు ఎండు మిరకాయలు అలా కట్ చేసుకొని వేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఎరగడ్డలు వచ్చి నేను రెండు తీసుకొని ఇలా సన్నగా చాప్ చేసేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ నేను బెండకాయలు వచ్చి ఒక పావు కేజీ తీసుకున్నాను అనమాట యాక్చువల్గా ఇది మా అమ్మ రెసిపీ మా చిన్నప్పుడు లంచ్ బాక్స్కి ఆ అమ్మ ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తా ఉండేది అది కాకుండా బెండకాయ తింటే చాలా మంచిది కదా సో అమ్మ ఎక్కువ అంటే మంత్లీ ట్వైస్ అలా చేసేది అనమాట ఒకసారి త్రీ టైమ్స్ కూడా చేసేది ఎక్కువ నేను లంచ్ బాక్స్కి ప్రిఫర్ చేసేది కొడుగుడ్డు పొరుటు పప్పుల చారు బెండకాయ తాలింపు కాకరకాయ తాలింపు పొనగంటాకు ఇలాంటివి ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేసేది అన్నమాట సో అమ్మ నా కోసం అని చెప్పి స్పెషల్గా నా కోసమే చేసి పెట్టేది లంచ్ బాక్స్కి ఆనియన్ బాగా ఫ్రై అయిపోయింది ఒక టూ మినిట్స్ అలా ఫ్రై చేసేసుకున్న తర్వాత బెండకాయలు ఇలా సన్నగా చాప్ చేసేసి అవి కూడా వేసేసాను మీరు కరేపాకు కూడా వేసుకుంటారు సో నాకు కరేపాకు లేక వేయలేదు నేను సో మీరు వేసుకోండి ఇలా బాగా ఫ్రై చేసేసుకోవాలన్నమాట ఒక్క రెండు నిమిషాలు అలా ఫ్రై చేసుకుని తర్వాత కొంచెం పసుపు కొంచెం ఉప్పు తగినంత సాల్ట్ వేసేసుకోండి ఎందుకంటే వేసిన వెంటనే వేసారనుకోండి జిగట ఉంటుంది కదా జిగట అంతా వచ్చేస్తుంది అనమాట ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఫ్రై చేసేంత వరకు కర్రీ అంతా అయినంత వరకు మూత పెట్టకండి మూత పెట్టారంటే మనం సాల్ట్ వేస్తాం కదా ఇంకా జిగట ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అందుకని చెప్పి మూత పెట్టనే వద్దు ఈ కర్రీ ఈ ఫ్రైకి మాత్రం ఇట్లా బాగా ఫ్రై చేసేసుకోండి ఇది చాలా త్వరగా అయిపోతుంది మేబీ ఒక టెన్ మినిట్స్లో అయిపోతుంది మనకి టైం కూడా ఎక్కువ తీసుకోదు అనమాట సో ఇది లంచ్ బాక్స్ పర్ఫెక్ట్ ఇది మీరు పప్పు చారులోకి బాగుంటుంది లేదా రైస్లోకి కలిపి పెట్టేసిన బాగుంటుంది పప్పులోకి బాగుంటుంది రసంలో నంచుకోవడానికి బాగుంటుంది ఎందులో అయినా మనం సైడ్ డిష్గా వాడుకోవచ్చు లేదా రైస్లోకైనా కలుపుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ చాలా చాలా బాగుంటుంది దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మై ఫేవరెట్ రెసిపీ అనమాట సో నేను ఆల్మోస్ట్ నాకు ఇష్టమైన రెసిపీస్ అన్నీ మీతో షేర్ చేసుకుంటూనే ఉంటాను చూసారా బాగా ఫ్రై అయిపోయింది ఆయిల్ అంతా బయటకు వచ్చేసింది అనమాట ఇంకోటి ఏంటంటే బెండకాయలు లేతగా ఉండే బెండకాయలు మాత్రమే తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్ అప్పుడే కర్రీ బాగుంటుంది ముద్దురు అనుకోండి ఫ్రై ఐటమ్ అంతా టేస్టీగా ఉండదు అనమాట అవి మనం ఏదైనా పులుసులు అలా చేసుకుంటాం కదా వాటిల్లోకి సెట్ అయిపోతాయి కొంచెం ముదురిన లేతగా ఉండే ఇప్పుడు మాత్రం ఇలా ఫ్రై ఐటమ్ మాత్రమే చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ అప్పుడే బాగుంటుంది టేస్ట్ చూసారా బాగా ఫ్రై అయిపోయింది ఇప్పుడు నాకు ఇంకొక్కసారి కలిపేస్తున్నాను ఆయిల్ అంతా బాగా పైకి వచ్చేస్తుంది చూసారా అంత జిగుట కూడా రాలేదు మూత పెట్టామనుకోండి ఆ జిగురు అంతా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఆ జిగురు రాకుండా ఉండడం కోసం నేను మూత పెట్టట్లేదు చూసారా బాగా మెత్తగా అయిపోయింది నేను చెక్ చేసుకుంటున్నాను బెండకాయ ఫ్రై అయిందా లేదా అని ఫ్రై అయిపోయింది సో ఇప్పుడు నేను గార్లి వెల్లుల్లి రబ్బల్ని క్రష్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను దంచి పెట్టేసుకున్నాను అది వేసేసాను దాంతోపాటు కారం వేసేసుకున్నాను దా కొంచెం ఉప్పు అంటే కారంకి సరిపడ మాత్రమే పచ్చి కారం కదా సో కొంచెం ఉప్పు వేస్తే బాగుంటుంది అందుకోసం అని చెప్పి నేను కొంచెం కారం వేసాను కారం వేసేసి ఒక్క థర్టీ సెకండ్స్ అలా మనం మిక్స్ చేసేసుకొని వేడి మీద ఉంచేసి తర్వాత తీసి సర్వింగ్ కొంచెం కూల్ అయిన తర్వాత సర్వింగ్ ఫ్లవర్ తీసుకోవచ్చు మీరు బాక్స్లో పెట్టాలి అనుకుంటే మాత్రం కొంచెం చల్లగా ఇంతవరకు ఉంచేసేయండి అన్నంలో కలిపి పెట్టేసానన్నా పెట్టేసేసేయచ్చు లేదా సపరేట్గా పెట్టాలన్నా పెట్టేయచ్చు ఒక్క కొంచెం గోరచ్చిగా నువ్వు పెట్టారంటే హీట్కి వాటర్ రాకుండా ఉంటుంది అనమాట లేదంటే వాటర్ అంతా వచ్చేస్తుంది కదా సో అదొక్కటి తీసుకొని చాలు అంటే ఫ్రెండ్స్ ఆపైంది ఇప్పుడు సర్వింగ్ బౌల్లో పెట్టుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే ఇది చాలా చాలా ఎమ్మీగా ఉంటుంది రైస్లోకి చాలా బాగుంటుంది మీరు ఇప్పుడు చపాతీలో గుడ్ ప్రిఫర్ చేయొచ్చు అంత ఎమ్మీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత బెల్ని టచ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అప్పుడే నా నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు వస్తాయి ఓకేన